ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய பொண்ணுடைய முடியை எப்படி நான் கேர் பண்ணுறன்றத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நான் நார்மல் கோகனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதோட ஆலிவ் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ கோகனட் ஆயில் எப்படி எடுக்கணும்னா இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த இது க நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸிங் நான் எப்போ செய்வேன்னா என் பொண்ணுக்கு வந்துட்டு நான் கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த பேக் போடுவேன் ஏன்னா அவள் தலையில் ஈரு பேனு டேண்ட்ரஃப் எதுவுமே இருக்குது அது க்ளீனாக இருக்கும் சப்போஸ் டேண்ட்ரஃப்லாம் இருந்துச்சுன்னா டூ வீக்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் இந்த பேக்கை போடுங்க சூப்பராகிடும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிக்கெலாம் நல்லா கிளியராக உடச்சிட்டு பார்ட்டிஷன் பிரிச்சுட்டு நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் படுற மாதிரி ஆயில் வந்துட்டு எட்டில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு இப்போ இவளுக்கு டேண்ட்ரஃப் இல்லை சப்போஸ் டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சுன்னா நம்மளை அந்த டெயில் கோம் இருக்கோங்கள்ல அந்த கோமில் அந்த டேண்ட்ரஃப்லாம் சொ அப்படியே நல்லா சொறிஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே ஆயில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணுற மாதிரியே ஹெட் மசாஜ் பண்ணணும் ஹெட் மசாஜ் ஏன் பண்ணுறோன்னா நம்ம மண்டையில் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா முடி கொட்டுறது எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு எப்போ ஆயில் இந்த மாதிரி நான் ஆயில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு பேக் போடுறோனோ அப்போ லைட்டாக ஒரு ஹெட் மசாஜ் பண்ணி பண்ணிவிடுவேன் ஸோ ஹெட் மசாஜில் இது ஒரு டைப்பு அப்புறமா வந்துட்டு சர்க்குலர் மோஷன் ஆன்டி சர்க்குலர் மோஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த சைடில் பண் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக இப்படி போட்டு பண்ண 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 நம்மளுக்கு ஏற்றே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் அருமையாக இருக்கும் ஸோ முடியும் கொட்டாது அப்புறம் நம்ம க ஃபிங்கர்ஸால் இந்த மாதிரி முடி உள்ளே கை விட்டு நீவி விடும்போது நம்மளுடைய முடியில் வந்துட்டு பிரேக் ஆன முடியெலாம் இருக்கவங்கள எல்லாமே கீழே வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு முடி வந்துட்டு கொட்டுறது அவ்வளோவா இருக்காது நம்ம ஆயில் மசாஜ் விடும்போதே முடியெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே எஃபெக்ட் தெரியும் ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் ஆயில் வச்சு ஆயில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு பேக் போட்டு நம்ம ஹெட் வாஷ் பண்ணுறது அதுவே நம்ம டெய்லியும் கம்பல்சரி வந்துட்டு கோகனட் ஆயில் நான் கண்டிப்பாக வச்சுடுவேன் வச்சுட்டு லைட்டாக மசாஜ் மட்டும் பண்ணுவேன் ஏன்னா மார்னிங் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு கிளம்புறதுக்கெலாம் பண்ண முடியாதுங்க சும்மா லைட்டாக நம்ம வச்சுட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி மட்டும் மசாஜ் பண்ணி விட்டுருவேன் இப்படி தான் நான் அவளுக்கு நான் பண்ணுறது உச்சி முடியிலேருந்து எண்டு முடி வரைக்கும் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிடணும் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா முடி நல்லா ஸ்கேல்பில் ஃபுல்லாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் எண்ணெயை ஊற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பேக் போடலாம் நல்லா முடியை நீவி விட்டுட்டு ஆயில் எடுத்து நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி நம்ம முடியை தொட்டு தொட்டு எடுக்கணும் நம்ம கையில் இருக்கிற ஸ்டீம் வந்துட்டு முடியில் நம்மளுக்கு பட்டுதுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நான் தேய்க்கணும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு தேய்ச்சிட்டு வைக்கணும் வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கேல்பில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த ஹீட்னால் முடி கொட்டுறதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் என்னுடைய ப்ராட்டருக்கு தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம சுற்றி ஒரு அந்த கிளிப்பு போட்டு விட்டுருவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து தான் நான் வந்துட்டு அவளுக்கு பேக் போடுவேன் இப்போ வந்துட்டு நான் பேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் முதல்ல என்ன பண்ணுன்னா வெந்தயம் அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு பிஃபோர் நல்லா ஊற வச்சிடணும் 
ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் கீழே ஊற்றக்கூடாது நம்ம அரைக்கும் போது அந்த தண்ணியோடையே அரைச்சிடணும் வெந்தயம் வந்துட்டு ரொம்ப குளுமையாக இருக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு முடி கொட்டாது அதுக்கப்புறம் கெட்டி தயிர் அதுக்கப்புறமா நாலு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எதுக்குன்னா டேண்ட்ரஃப்காக நான் எடுத்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆலிவேரா நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்கள அதோடைய ஃப்ளஷ்ஷு இது போட்டால் பேனு அந்த மாதிரியான தொல்லைகள்லாம் இருக்காது அப்புறம் கருவேப்பில் முடி நீளமாக வர்றதுக்கு ஸோ லெமனு இது எல்லாமே கோல்டு லை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் எடுத்துக்கணும் அவள் முடிக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கும் அப்புறம் அதை வந்துட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போது ஆயில் மசாஜ் பண்ணி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு அவளுடைய முடியில் வந்துட்டு இந்த பேக்கை நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷனாக பிரித்து அந்த ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி நம்ம ஓவரால் அவளுடைய ஹெட்டுக்கு ஃபுல்லாத்தையும் வச்சிடணும் வச்சுட்டு அவளுடைய முடி வரைக்கும் அதை வச்சிடுவேன் நான் வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊர்னால் போதும் ஏன்னா இது ரொம்ப குளுமையாகிடுங்கன்னு அதனால் டென் மினிட்ஸ் போதும் இவளுடைய முடிக்கு நான் டென் மினிட்ஸ் தான் நான் வைப்பனே உடனே வாஷ் பண்ணிடுவோம் ஃபுல்லாக ஓவரால் எல்லா ஸ்கே எல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நம்ம வைக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த அந்த ஜூஸ் வந்துட்டு நம்ம மண்டக்குள்ளே இறங்கி டேண்ட்ரஃப்பு தேனு முடி நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனாக வளர்கிறதுக்கு முடி அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பேக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நைட் அவங்க தூங்குவாங்கல்ல நம்மளால் டெய்லியும் வைக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி த்ரீ டேஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய தொப்பில் இருக்கவங்கள அதில் வந்துட்டு ஒரு டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் கோகனட் ஆயில் வச்சு தொப்பில் சுற்றி ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு லைட் ஒரு மசாஜ் கொடுப்பேன் ஏன்னா நம்மளுடைய தொப்பில் தான் வந்துட்டு ஓவரால் எல்லா நோஸோடைய கனெக்டரு ஸோ நம்ம அங்கே வச்சோன்னா நம்மளுக்கு கண்ணு கண் பார்வையிலிருந்து நம்மளுடைய முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் போகும் இது நான் லைவாக நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக நான் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் அவளுக்கு அப்புறம் ஷாம்பு இருக்குங்கள அது டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது எந்த ஷாம்புனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு என்ன ஃபேவரட்டோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் எந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாலும் ஷாம்பு வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கிண்ணத்தில் கொட்டி அதில் தண்ணியை ஊற்றி அதை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த ஷாம்பு வந்துட்டு மைல்டாக்கிட்டு நம்ம ஹெட்டில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு முடியெல்லாம் கொட்டாது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் ஆகாது சூப்பராக இருக்கும் அதனால் இந்த ஷாம்பு தான் அந்த ஷாம்பு தான் நீங்கள் என்ன ஷாம்புனால் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் அதில் தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனையுமே வராது என்ன தான் நம்ம வெளிப்புறத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பேக்லாம் போட்டு பண்ணாலும் இன்டேக் வந்துட்டு நிறைய பழங்கள் சாப்பிட்ணும் கீரை சாப்பிட்ணும் முருங்கைக்கீரெல்லாம் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஸோ அயன் கம்மியாச்சுன்னா கூட முடி கொட்டும் ஸோ நம்ம அயன் என்னென்ன எதுலலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஃபேஸு ஹேரு இதெல்லாம் நான் ரொம்பவே கேர் எடுப்பேன் ஏன்னா நம் ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன தான் நம்ம நிறைய காஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டாலும் நம்மளுக்கு அது சூட் ஆகணும்னா நம்ம நல்லா இருக்கணும் முடியலாம் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அழகு தான் ஸோ அம்மாவாக நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ தான் நம்ம பிஸியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்காக ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அவளும் வந்துட்டு பொறுமையாக காட்டுவாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பொறுமையாக காட்டுவாள் ஸோ அவள் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் இதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ண முடியறது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய டாட்டர் ஸ்ரீநிதிக்கு தான் சொல்லுவேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மைல்டு ஷாம்பு வச்சு நம்ம வந்துட்டு தலைக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இவ்வளோ தான் ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் இப்படி தான் பேக் போடுவேன் அவளுக்கு ஸோ முடியும் நல்லா லென்த்தாக வரும் டேண்ட்ரஃப் இருக்காது அப்புறமா ஸ்பிரிட்டன்ஸ் இருக்காது இது சின்னவங்கன்ட்டு இல்லை பெரியவங்களுக்கும் இந்த பேக் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் எல்லாருமே நாங்கள் போட்டுப்போம் ஒன்ஸ் நாங்கள் இந்த பேக் அரைச்சோன்னா நாங்கள் மூணு பேருமே அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு நான் பழகின விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வேறு ஒரு வீடியோவோடு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆஃப்டர் வாஷிங் அப்புறமா வந்துட்டு அவளுடைய ஏர் எப்படி இருக்குன்றதை நான் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பிடிச்சதுன்னா நீங்களும் இந்த பேக் போட்ட